你看一下吧，我我不知道我说的对不对。嗯，这起来本子家查下网络，根据他之前描述，他们家的 WiFi 偶尔会卡下，但时间很短就恢复了，所以找我过来，看一下能不能找出原因。我在这个电箱里面看到一个公猫和一个 AC 控制器，其中这条周物接过了线，格外的引起我注意。为什么会打四星这个？这个接这里又是干嘛的？接的什么口？网口三，开始歪围。这个是 IPTV 口，但是我来到客厅却发现，网线一分二全接 AP 上了。当然，也可能是我看错了，所以就拔下这网线，接到电脑上验证了下。那按理说接上去可以直接上网，直接进联通的光猫。嗯，可以上网，直接就进了联通里面了。那这样接一点一都没有啊。而且只能会让它变为白噪。这里我还是挺疑惑的 ，A P 的烂口居然接到光猫烂口上，这样让 A P 掉到白噪不说，还可能会扰乱整个网络。所以我这边就把网线给剪了，重新给摄像头打上八星。嗯，可以了。打完摄像头，发现每次测速波动都非常的大，有时候四百兆，有时候七百兆，就是一直没有跑到千兆过。这个具体什么原理，我后面再讲。接着我来到二楼，我发现这二楼的 WiFi 怎么连都连不上，这也是我手机贴的 AP 连接的，看来这 AP 存在问题了。我把它拆了，检查了下网线，网线倒是打的没问题。我也拿寻声仪给网线对了下线，一到八星也是正常的。为了验证是这 AP 的问题，我就把网线插上电脑试了下，结果发现网线接上去压根就上不了网，看来是网线出了问题。得找下你这线了，你这线呢一直都不通网，只通电，所以难怪你会这么卡。你连的是隔壁的耶，你现在再看一下你手机，是不是还在连上？对不？对。你还在连上啊？等一下，还是满格信号。我看到它是到哪里的。哦，你这里还有个热电箱哦。哦，应该是在这了，错不了，在这里了。大伙留意这个 link 口，它很可能是主线，目前的灯是不亮的，所以这交换机十有八九没有网络。我试一下这交换机有没有网吧，估计没有。嗯，有网啊，有网啊。哦，亮了，突然，哎，用电了，难怪，你主线不好。看来他们网络卡顿的原因找到了。原来是这主线时好时坏的缘故，而且我还发现其他网线也出现灭灯的情况，一般都是摄像头做的不好的缘故，索性我就把这些摄像头都给换了。将机的摄像头换完后，接着就到 A P 这边的摄像头了，但是我拆开就发现 A P 这边的摄像头裂开非常严重，这也难怪网线忽亮忽灭了。但是我后面换摄像头的时候，我就后悔了，哇，还动不了，一动的话全部垮掉。这怎么打？全部粉掉了。我是想不到，这线一碰，整个外皮都碎掉了。后面把它剪掉，再尝试了下。尽管我已经很小心了，但是还是避免不了破皮的情况。这种线根本就不能用了。后面打算给它换这条线，但这线根本就拉不动，所以只能老老实实的重新打寻头了。这还是挺好用手法的。如果这次也破皮了，那么这网线就废了。好在后面有惊无险的给它打上了寻头。就这样，全部的网线就再也没有出现灭灯的情况。接着就说一下他们家 WiFi 为什么跑不到千兆。我们看这设备写的是 AC 一千二百双频千兆，其中属于尾千兆。它采用的是八零二幺幺 AC 协议，所以它的频宽只有八十兆赫兹。这种是怎么都跑不到千兆的。好在它一楼的光猫具备一百六十兆赫兹频宽，所以我就连接上，测速给大伙看一下。九百，一千，看见吗？嗯、所以他想跑满千兆，还是得换设备。不过我和他说，几百兆也够用了，只要不卡，就不知道纠结能不能逃到千兆了。好了，本次检修就到这里了。